সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং আমন্ত্রণ জানাই আপনাদের প্রিয় আয়োজন নেক্সাস লেডিস ক্লাব দেখার জন্য আছে আমি সুবর্ণ আমাদের আর আজ স্টুডিওতে আমরা দুজন প্রিয় বন্ধুকে পেয়েছি আড্ডা দিতে দারুণ একটা বিষয় নিয়ে সে বিষয়টি বলবো তবে তার আগে পরিচয় হয়ে নিই চলুন আমাদের বন্ধুদের সাথে আমার ডান পাশেই আছে সুকন্যা আমি সংবাদকর্মী নিউজ টোয়েন্টি ফোর অনেক শুভেচ্ছা আপু আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা খুব ভালো লাগছে যে বন্ধুকে পেয়েছি আজকে আড্ডা হবে জমি সেই সাথে আছেন আরও একজন প্রিয় বন্ধু দিলরুবা মোনালিসা উন্নয়ন কর্মী অনেক শুভেচ্ছা আপু আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা এবং দুজনকে অনেক শুভেচ্ছা স্বাগত সেই সাথে কৃতজ্ঞতা অশেষ যে রমজানের এই পবিত্র সময়টাই আমাদের সাথে এসে একসাথে ইফতার করে যদি ইফতার করার ওই যে খাবার সুযোগটা দিইনি সেটা সময় ঘড়ি কাটা দেয়নি আমাদেরকে এই যে একটা বড় স্যাক্রিফাইস আমাদের জন্য নেক্সাস লেডিস ক্লাবের জন্য সত্যি আমরা কৃতজ্ঞ এবং আমরা ভীষণভাবে আনন্দিত যে আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটার ব্যাপারে আমরা কম বেশি হয়তো অনেকেই একেবারে ভাবি না আজকে ভাবতে পারবো আজকে একটু সচেতন হওয়ার সুযোগ পাবো সেই জন্য আমার মনে হয় যে আমার ভিতরে কিন্তু এক ধরনের আনন্দ কাজ করছে যে দর্শক আমরা অনেক কিছুর ব্যাপারেই তো সচেতন যেমন পোশাকটা কি পরব কতখানি খাবার খেলে আমি ঠিকঠাক মতো নিজে ফিট থাকবো অথবা এই যে প্রচণ্ড গরমে কিভাবে আমরা একটু ফ্রেশ থাকতে পারবো কত ব্যাপারেই তো আমরা সচেতন কিন্তু সব কিছুর ঊর্ধ্বে যে একেবারে ভিতরে থেকে আমাদেরকে পরিচালনা করে আমাদের মন সে মন নিয়ে আসলে আমরা কতখানি সচেতন আমাদের মনের যত্নে আমরা কি কতখানি ভাবি যে মনটাকে আমরা ভালো রাখতে কিভাবে আসলে চলতে পারি এই বিষয়গুলো নিয়েই আজ আমরা শুনবো আপনাদের কাছ থেকে আপনারা নিশ্চয়ই যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং প্যাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আর বিষয় হলো মনের যত্নে থাকি সচেতন প্রথমেই বন্ধু সুকন্যার কাছে আসি যে মনের যত্নে আপনি কিভাবে সচেতন থাকেন সবচেয়ে সবার আগে যেটা বলতে হয় যে আপনাকে ও ধন্যবাদ এবং এত সুন্দর করে উপস্থাপন করেছেন মনটা সত্যি ভালো হয়ে গেছে প্রথমেই এটা বলা যায় আর মনের যত্নের বিষয়টি আসলে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিও তো বিবেচ্য মনটাকে ভালো রাখার এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব হয় পারিপার্শ্বিক অবস্থানের পরে আসে পরিবার এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নিজের নিজে আসলে নিজের মনকে কতটুকু ভালোবাসি এবং কতটুকু প্রাধান্য দিই তার উপরে নির্ভর করে কিন্তু অনেক সময় তো হয়ে ওঠে না সেই বিষয়গুলো আসলে হাতে নাগালের বাইরেও চলে যায় তো তখন তো আসলে যেহেতু হাতে নাগালের বাইরেই চলে যায় তখন তো একটু মন খারাপ হবেই স্বাভাবিক এবং সেখান থেকে উতরে ওঠাটাই আসলে সবচেয়ে বড় বিষয় কখনো কখনো পারা যায় কখনো একেবারেই পারা যায় না যেমন এই তো কয়েকদিন ধরে আমরা যদি দেখি যে লাস্ট কিছুদিন ধরে কয়েকদিন বললে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে আগুন এটা কিন্তু আমাদের মনকে ভীষণভাবে বিচলিত করে এক ধরনের দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয় এবং আপনি যেহেতু একজন রিপোর্টার প্রচুর মাঠে ঘাটে দৌড়তে হয় এইসব ক্ষেত্রে তো আসলে নানা রকমের মন খারাপ করা অনেক সিচুয়েশন তাই না দেখে মনটা ভারী হয় এ ব্যাপারে আমি শুনবো তার আগে একটু দিলডুবা মনে আনিস আপুর কাছে আসে আপু তো একজন উন্নয়ন কর্মী উন্নয়ন কর্মীরা মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে কিন্তু খুব কাজ থেকে ওই যে উন্নয়ন করতে গেলে মানুষের যে দুর্দশা সেটাও কিন্তু দেখার সুযোগ হয় যেটা অনেক সময় মনের উপর এক ধরনের চাপ তৈরি করে আপনার ক্ষেত্রে আসলে সেই সেই সব ব্যাপারগুলো মনে যখন চাপ তৈরি করে আপনি কিভাবে সেখান থেকে নিজের উত্তর ঘটনার ব্যাপারটা করেন ধন্যবাদ যেটা আপনি বললেন শুরুতেই যে আসলে অনেক কিছু আমরা সচেতন থাকি মানে যেটা ফিজিক্যাল ফিটনেস বলেন কিন্তু মনের বিষয়টা আমরা আসলে সবসময় ইগনোর করেই যাই আর যদি বলি মেয়েরা সেটা তার অনেক বেশি আমরা যখন মা হয়ে যাই তখন তো আরও কিছুই থাকে না এটা ফ্যামিলি সবার ভালো মন্দ দেখার পরে নিজের নিজেকে দেখার বা নিজের মনের কথাটা সময় চিন্তাই করি না রাইট যদি আমি হয়েছে থাক আর সেটাই মানে সবার দেখভাল করতে করতে আসলে নিজের বিষয়টা আসলে ধামা চাপা পড়ে যায় আসলে আর যেটা বললেন যে ডেভেলপমেন্ট সেক্টরের কাজ করতে গেলে হ্যাঁ সেটা হয় সবার প্রফেশনের জায়গায় নিজের মন খারাপ বা মানে ভালো লাগা মন্দ লাগা সবগুলো কিন্তু চেপে রেখেই নিজের প্রফেশনে ভালো মানে কাজ করে যেতে হয় সেখানে কিন্তু মনের প্রাধান্যটা থাকে না তবে যেটা আমি বলি আমি মানে ভাবতে ভাবতে যেটা যখন টপিকসটা আমি পেলাম তখন মনে হয় যে আমি আসলে কি বলবো যেমন একটা সময় যখন ছিল মন খারাপ থাকলে চোখ বন্ধ করে গান শুনতাম বা হয়তো কিছু ভাবার চেষ্টা করতাম 
এখন আমাকে যদি প্রশ্ন করেন যে কি করি আসলে সেই সময়টাই নেই আসলে বাইটা ভালো বলেছেন যে মন নিয়ে ভাবার আলাদা করে সময় নেই কিন্তু আসলে মন তো এমন একটা ব্যাপার যে আমাদের কাজকর্ম সবকিছুতে কিন্তু আমাদের মন ভালো থাকা না থাকা যেটা আমরা বলি যে কোনো কারণে মনটা উদাস সেটা কিন্তু আমাদের চেহারায় একটা ছাপ ফেলে এবং সেটা কোনো না কোনোভাবে আমাদের কর্মেও বোধ হয় ছাপ ফেলে তাই পড়বেই হ্যাঁ তো সেই রকমের ক্ষেত্রে আসলে আপনার ভিতরে তখন কি ভাবনা কাজ করে কিভাবে সেখান থেকে উত্তরণ ঘটান উত্তরণ যেটা হয় যেমন এটা যদি একেবারে পার্সোনাল হয় সেটা তো আসলে শেয়ার করা যায় না কারোর সাথে মানুষের তো আসলে মন খারাপ নানা বিধভাবে কারণেই হয় হ্যাঁ শারীরিক অবস্থা ভালো না থাকলেও মন খারাপ হয় মানে আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকলেও মন খারাপ হয় বাচ্চা কাচ্চা কোনো একটা সমস্যা নিলেও হয়তো মন খারাপ হয় তো আপনাকে কেউ কিছু বললো বা রাস্তাঘাটে একটা খারাপ কিছু দেখলেন বা আপনাকে এটা টিস করলো কেউ সে তখনও কিন্তু আমার সারাটা দিন খারাপই যায় তো সেই হিসেবে আসলে যেটা হয় আমরা আসলে যেখানে থাকি যেখানে বসবাস করি আমি রাস্তায় মানে অফিস যেতেই যে একটা স্ট্রাগল করতে হয় যে একটা স্ট্রাগল মানে করে আমি ভালো আসলে মন নিয়ে কাজ করা দিন শুরু করাটাও অনেক টাফ তবু আমরা এর মধ্যেও আমরা চেষ্টা করব নিশ্চয়ই যে বলেন না যে ব্যক্তিগত কারণগুলো সেগুলো আমরা শুনতে চেষ্টা করব যে আসলে ব্যক্তিগত ব্যাপার কাকে বলা যায় কাকে বললে মনটা ভালো থাকবে এইসব ব্যাপারে শুনবো আপনাদের কাছ থেকে একটা ছোট বিরতি নিয়ে ফিরি দর্শক চাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে আপনার কোথাও যাবেন না ফিরছি এখনই নেক্সাস লেডিস ক্লাবে সুপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর সবাইকে আরও একবার আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে মনের যত্নে থাকি সচেতন এই বিষয় নিয়ে আমরা আড্ডা দিচ্ছি আপনাদের কেউ চাই সেই আড্ডায় যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জোম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আর আসি আমাদের সুকান্যা আপুর কাছে সুকান্যা পৌঁছে তখন বললাম যে নানা রকমের আসরে মানে প্রেশার তৈরি করে এরকম অনেক কিছু একজন রিপোর্টার হিসেবে আসলে চোখে দেখতে হয় সেগুলো নিয়ে কথা বলতে হয় কাজ করতে হয় তখন আসলে মনটাকে কিভাবে শক্ত রেখে মনের যত্ন মানে কিভাবে করা হয় বেসিকলি আমি তো সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করি সুতরাং বিভিন্ন যে ফেস্টিভ্যালগুলো হচ্ছে সেগুলোতে তাছাড়া হয় না যে বিভিন্ন রকমের ঘটনা তো আশেপাশে ঘটতেই থাকে ঘটতেই থাকে তখন তো একটা টেনশন কাজ করে সেটা পরিবারের অনেকেই তো বাহিরে কাজ করেন তো সেটা নিয়ে তো টেনশন হয় আবার আমার যারা হচ্ছে সহকর্মীরা রয়েছেন তারাও তো সেই বিষয়গুলো নিয়েই কাজ করছেন বা দেখা যাচ্ছে যে কেউ আছেন সে স্পটে তখন স্ক্রিনে যখন আমরা কাজ করি তখন তো দেখা যায় যে স্ক্রিন নিয়ে টেনশন বেশি আপডেট হচ্ছে কি না টিকারটা ঠিকভাবে যাচ্ছে কি না ওই যে সমন্বয়ের মধ্যেও কিন্তু একটা টেনশন কাজ করে আমার সহকর্মীটা ভালো আছে কিনা শুধু যে আমার হাউসের সহকর্মী তা কিন্তু নয় অন্যান্য হাউসের সহকর্মীরাও তো রয়েছে তো তখন দেখা যাচ্ছে যে মনের যে বিষয়টা সেটা অনেকটা ধামা চাপা পড়ে যায় তারপরে দেখা গেল হুট করে এক ফাঁকে হয়তো অফিসের কোনায় বসে কেমন যদি দু হাতটা গালের মধ্যে চলে গেছে যে একদম তাই না এরকম হয় হ্যাঁ তখন কি করেন তখন একটু মেডিটেশন করার চেষ্টা করি একদম চুপচাপ কোনো ভালো কিছু চিন্তা করি হয় না উতরানো সম্ভব হয় না কিন্তু তারপরেও চেষ্টা তার থাকে দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা সহকর্মীর সাথে গল্প করি দেখা যাচ্ছে আননেসেসারি গল্পই করছে শুধু শুধু গল্প করছি বা চুপচাপ বসে আছি বা একটু হেঁটে আসছি ওই সময় তো আর ওভারকাম করা সম্ভব হয় না কিন্তু কিছুটা হলেও আসলে তখন ওইটা টনিকের মতো কাজ করে একদম এবং কাজেও কিন্তু এটা মানে গান কিন্তু হচ্ছে টনিকের মতো কাজ করে আর লাস্ট কদিন ধরে আমাদের আশপাশে অনেক ঘটনা দুর্ঘটনা দেখছি তার মধ্যে এত প্রচন্ড টেম্পারেচার সেটাও কিন্তু এক ধরনের প্রেশার তৈরি করে মনে বৃষ্টি গরম আর কবে মানে কতদিন থাকবে এভাবে একটুও কমছে না বৃষ্টি হচ্ছে না এবার কালবসিখির দেখা এবং যখন আপনার মনে হবে যে গরম এত অঘটন ঘটছে এরপরও আপনাকে কাজে বেরোতে হবে নিজের সাথে 
আমাদের মাঝে কিন্তু একজন এরকম মানুষ আছে যিনি আমাদের মনটাকে ভালো করে দিতে ভালো করে দিতে পারে তিনি আর কেউ না সেই বিখ্যাত মোনালিসা আপু একদম ছাড়বো না কিন্তু একদম ঘোষণা হয়ে গেছে ঘোষণা হয়ে গেছে মানে আমাদের মনটা একটু ভালো আছে আমরা একটু ভালো আমরা তো মন ভীষণ জন্মনে ভীষণ জন্মনে কারণ নেক্সাস লেডিস ক্লাব মানে হচ্ছে বন্ধু আড্ডা আর ওই যে ফুটতি মন খুলে কথা বলা মন খুলে কথা বলা অ্যাবসলিউটলি একটা গান যেটা হচ্ছে আমার একটা অ্যালবামের গান ছিল যেটা হচ্ছে আমার প্রায় তেরো পনেরো বছর আগে গানটা করা কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে এখনকার যে প্রায় সাইকিং যে সিচুয়েশান বা এখনকার যে সময় আমার কাছে মনে হচ্ছে সেটা রিপ্রেজেন্ট করছে সেই ক্ষেত্রে আমি দুলান শোনাতে পারি আর কি হিসেব করে ভালোবাসি হিসেব করে খাই হিসেব করে কাছে আসি আবার দূরে যাই এত কিছু হিসেব করে বেহিসে ভিনি যে এত কিছু হিসেব করে বেহিসে ভিনি যে কাতে বারণ করি আমি চোখের জলে ভিজে হিসেব করে কিন্তু আমরা কিন্তু বেহিসেবী এবং বেহিসেবী ভাবেই আনন্দটা পেলাম ভীষণ ভালো লাগলো আপু এত দারুণ চমৎকার লিরিক্স কার লেখা কার সুর করা এটা হচ্ছে হুমায়রা আপুর লেখা সুর করাও হুমায়রা আপুরই বা অভিনন্দন হুমায়রা আপুর জন্য আমি জানি দেখছেন কি না আপু এই যে আসলে গানের মধ্য দিয়ে নিজের মনের কথা তুলে ধরা তারপরে আশপাশ পরিবেশ পরিস্থিতি যে বললেন না যে এখনকার সিচুয়েশনের সাথে গানটি কত সুন্দর মিলে যায় সেটা তুলে ধরা সেটা তো একজন শিল্পীর আসলে অনেক বড় একটা দারুণ সুযোগ সুযোগ আপনার কেমন লাগে সেই ব্যাপারটা মনের জন্য আপনার কতখানি খোরাক হিসেবে কাজ করে ভীষণভাবে আসলে যেটা হয় যে গানটা আসলে নিজের জন্যই করি মানে কমার্শিয়ালি হোক বা যেভাবেই হোক বা মিডিয়াতে করি বা না করি মন খারাপ হলেও কিন্তু গান করি ও যেটা ওই যে সুকন্যাকে জিজ্ঞেস করলাম যে কিভাবে নিজেকে আসলে ওই জায়গাটাতে ইয়ে করে যে ঠিক করে থেরাপির মতো ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি যেমন মন খারাপ থাকলে চিৎকার করে গান গাইলেও খোলা জায়গায় গান গাইলেও হয়তো ভালো লাগবে নিজের অনেকটাই রাইট মন একদম সাথে সাথে একটা অন্যদিকে টার্ন করে বা আমরা জানি যে মোনালিসা আপু অনেক গুণে গুণান্তা মানুষ আপু দারুণ সব জেঙ্গল আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন বিভিন্ন সময় বিজ্ঞাপনের জেঙ্গল আর অ্যালবামস তো আছেই সেখান থেকে আরও গান শুনবো কিন্তু আগে থেকে আপনার আর আমাদের প্রতিদিনের আমাদের নানা রকমের আড্ডাই আমাদের সঙ্গী যারা আমাদের নানা রকমের আবদার মিটানোর সঙ্গী সঙ্গী যারা তারা হচ্ছে আমাদের নেক্সাস লেডিস ক্লাবের বন্ধুরা যুক্ত হয়ে গেছে আমাদের প্রিয় স্বপ্ন ডালিং এবং সুরাই রহমান আপু অনেক শুভেচ্ছা দুজনকেই তোমাদেরকেও শুভেচ্ছা ধন্যবাদ আপু স্বপ্ন আপু তুমি তো খুব মানে হাসি খুশি মানুষ আর তবুও হয় না যে মনের ভিতরে কখনো কখনো কিন্তু ওই যে একটা খারাপ লাগা যেটাকে বলে ভাল লাগে না কিছু এরকম ভর করে এরকম কিছু কি তুমি ভর করতে দাও নাকি মনের যত্নে আগে থেকেই সচেতন থাকো না মন যেহেতু আছে খারাপ তো একটু হবে আর মন যদি খারাপ না হয় তাহলে মনটাকে ভালো করবো কি দিয়ে বলো আশেপাশে তো অনেক উপকরণ আমি মনে করি মন খারাপ হবে মনকে ভালো রাখবো সচেতন হব আবার ঘুরে বেড়াবো আবার মন খারাপ হলে কিন্তু প্রেম ভালোবাসা সহানুভূতি সবকিছু কিন্তু বেশি কিছু পাওয়া যায় একটু অধিক যত্ন হয়ে যায় অনেক শুভেচ্ছা কিন্তু ওই যে আসলে মুদ সুইং এর ব্যাপারটা যেটা আমরা বলি সেটা কিন্তু বেড়ালে আসলে কিন্তু দেখবে ভালো হয়ে যায় তাই না একটু মুদটা আসলে কিন্তু চেঞ্জ হয় এবং ডক্টররাও বলে না যে আগে বলতে না হাওয়া বদলে যায় আজকাল যদিও মানুষজন অনেক বেশি বেড়াতে যায় বলে 
এই ব্যাপারটা বোধহয় ডাক্তাররা কম বলে আগে তো ওষুধ পথ্য সাথে হাওয়া বদলের কথাটা বলতো বলতো একদম এটা এটা একদম খুব মানে টনিক হিসেবেই আসলে কাজ করে আর সুরাইয়া রহমান আপুকে খুবই সুন্দর লাগছে আপু বৈশাখ বৈশাখ একটা স্বপ্ন আলম আপুরও একই রকম পোশাকের মধ্যে সুরাইয়া আপুরও তাই আপু একটুখানি পিছনে বসলে বোধহয় আমরা আরো ভালোভাবে দেখতে পারবো আপনাকে फोन ठीक फोन ठीक पिछने बसबें पिछले बसबें चेस्टा कर फिर सुनबो দর্শক আমরা যাই ছোট্ট একটা বিরতিতে তারপরে আবারও ফিরে আসবো আমাদের এই আড্ডা নেক্সাস লেডিস ক্লাবে নিশ্চয়ই থাকবেন আপনারা আমাদের সাথে দর্শক বিরতির পর সবাইকে আবার আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে মনের যত্নে থাকি সচেতন এই বিষয় নিয়ে আমরা আড্ডা দিচ্ছি আপনারা যুক্ত হয়ে যান দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুমাইড এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আর এর মধ্যে আমাদের বন্ধুদের কাছে শুনছিলাম আবারও শুনবো তার আগে স্টুডিওতে আবারও ফিরি আমাদের সুকন্যা আপ নিজে তো অনেক সব উৎসবে ঘুরে ঘুরে বিনোদনের সব খবর সারা দেশবাসীকে জানানো হয় কিন্তু সেসব উৎসব থেকে নিজে অনুপ্রাণিত হয়ে গান বা সংস্কৃতির কোনো চর্চা কি করা হয় আমি তো জানি তারপরে চালাকি প্রশ্নটা করলাম আমার তো লেখাপড়াই নাটক ও নাট্য তত্ত্ব বিভাগ এই যে আমার বড় আপু বসে আছে আর আমি মঞ্চ করেছি এক সময় সরাসরি যুক্ত ছিলাম দীর্ঘদিন করার পরে একটু বিরতি তারপরে এখন মঞ্চ ওভাবে করা হয় না কিন্তু মঞ্চের বাইরে কাজ করা হয় থিয়েটার যেটাকে বলে থিয়েটার করছি এবং থিয়েটারের প্রয়োজনে যতটুকু করা লাগে এবং যারা থিয়েটার করে তাদের কিন্তু একেবারে বলা হয় যে আসলে নাটক মানে হচ্ছে সেই মানে ছত্রিশ কলার সমন্বয় তাই না সকল মানে রস বোধ মানে জাগিয়ে তোলার জন্য যা যা করতে হয় সেই সব কিছু কিন্তু শিখতে হয় সেখান থেকে এখন আমরা আসলে কোন কলা থেকে আমাদের মনকে আরো বেশি প্রশান্তি দিতে পারি এখন তো পুরোপুরি হচ্ছে সংবাদের সাথে যুক্ত दर्शकें गल्प कर दर्शक देखते आलोचना कर এবং আমাদের সঙ্গে থাকুন কথা বলুন আড্ডা দিন মনের যত দিন এবং দর্শক আপনারা বুঝতেই পারছেন পরবর্তী কোন একটা এপিসোডে উপস্থাপক হিসেবে এখানে সুকন্যা আমার জায়গাটা নিয়ে নেবে থ্যাংক ইউ সো মাচ খুব ভালো লাগলো আসলে এরকম ব্যাপারগুলো সত্যি মনকে কিন্তু অন্যরকম একটা স্ফূর্তি দেয় তাই না মোনালিসা আপু অবশ্যই এবং মোনালিসা আপু মনের সাথে গানের যে সম্পর্ক সেটা আপনার তো গড়ে উঠেছে সেই একেবারে ছোটবেলা ছোটবেলা থেকে সো শুরুটা আসলে কিভাবে হয়েছিল কে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল বেসলি যেটা হচ্ছে আমার পরিবারটা আসলে একটি কালচারাল পরিবার ছিল আমার বাবা ছোটবেলায় মানে আমি তো দেখিনি বলতো যাত্রা পালা করতেন নাটক করতেন তারপর আমাদের ভাই বোন সবাই কোনো না কোনোভাবে গানের সাথে যুক্ত ছিলাম আমরা তারপরে তো আমি ছোটোবেলায় বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করা থেকে শুরু করে তারপর একটু বড় হয়ে ছায়ানটে আমি নজরুল সঙ্গীতে পাঁচ বছরের মাস্টার্স যেটা কোর্স করলাম সেটা তারপর তো শুরুই হলো তারপর জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে নাটক ও নাট্য তারপর বিভাগে পড়ালেখা সেখানে একটু জোরদার হলো আর কি মানে পুরো দস্তুর আসলে মানে সংস্কৃতি সংস্কৃতির মধ্যেই আসলে মানে বেড়ে ওঠা বলা যেটা বলে আর কি 
বা তার মানে আসলে এই এরকমের এই যে এত হাসি খুশি মানুষ তার পেছনে কিন্তু তার আবহ তার পরিবার তার শিক্ষা সবকিছুই জড়িয়ে আছে অবশ্যই আমরা আবারও গান শুনতে চাই সো আমার মনে হয় যে আমি আর ভনিতা না করি চর্চা কিন্তু হয় না আসলে মানে তাতে কি তাতে যে অবস্থা আমরা কি দারুণ চর্চা হলে তো আরো অবশ্যই টিকিট কেটে আমাদের এখন গান শোনা লাগতো না কিন্তু আপুর জিঙ্গেলস মানে খুব বিভিন্ন সময় আপনি যত জিঙ্গেলসে কণ্ঠ দিয়েছেন সবই খুব পপুলার হয়েছে তাহলে কি জিঙ্গেলটা শোনাবো একটু হ্যাঁ প্লিজ আবার স্মৃতির মানে স্মৃতির পাতায় আমরা ফিরে যাব হ্যাঁ অনেকটা সেটাই আসলে যেমন একটা জিঙ্গেল ছিল তিব্বত লিপ জেলে সেটা ছিল আজ আমার হারাবার নেইমানা এসো না পাখি হয়ে মেলে ডানা এসো না মেলে ডানা তিব্বত লিপ জেল চান্সে আমরা কিন্তু বিজ্ঞাপন করে দিলাম যদিও গরমকাল একদম থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আপু এই যে যখন হচ্ছে জিঙ্গলের জন্য ভয়েস দেওয়া সেটা কিন্তু এমনি গান গাওয়ার থেকে এখানে অনেকগুলো ব্যাপারকে মাথায় রাখতে হয় যে কাল লিপসে যাচ্ছে এবং সেটার সাথে সেইটা যে আসলে এই আবহটা যে মানে প্রোডাক্ট সেটার যে এক ধরনের আবেদন সেটা কিন্তু মাথায় রেখে এখানে কণ্ঠের যে ব্যবহারটা সেটা করতে হয় সেটার ক্ষেত্রে আসলে আপনি কতক্ষণ উপভোগ করতেন ব্যাপারটা আমি বেশ এনজয় করতাম আসলে যেমন গান যেমন একটা পুরো একটা বিষয় যেমন নিজের কন্ট্রোলে থাকে আমি কিভাবে গাইছি গায়কিটা আমার দীর্ঘ দীর্ঘ সময় জিঙ্গলটা খুব মানে সংক্ষেপ সময় সেটার মধ্যে হচ্ছে কমার্শিয়াল একটা ব্যাপার থাকে আর খুব শর্ট টাইমে আসলে রাইট খুব অল্প সময় বিশ সেকেন্ড ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে পুরো জিনিসটাকে তুলে আনা তারপর সেটা আবার প্রোডাক্টটা কি সেটাও নির্ভর করতে হবে তারপর সিচুয়েশনটা কি আর কার লিপে যাবে সেটাও একটা বিষয় তো অল্প সময়ে অনেক কিছু কাজ করে আসলে সেটা আমার কাছে একটু ট্রিকিও মনে হয় অবশ্যই অনেক ভীষণ তো সেই কাজটি আপনি খুব সফলভাবে দীর্ঘদিন করেছেন এখন মিস করেন কিন্তু শুনব তার আগে বন্ধুদের কাছ থেকে শুনে আসি আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মমি সুফিয়ান আপুযুক্ত হয়েছে আপু অনেক শুভেচ্ছা অনেক মিষ্টি দেখাচ্ছে তোমাকে আর সাজিয়াপুর কাছে আসি যে সাজিয়াপু মনের যত্নে থাকি সচেতন তোমার মনের মধ্যে খোঁচা খাচ্ছি দেয় কেউ ভাইয়া কি খোঁচা খাচ্ছি দেয় উল্টো না মানে তোমার মনে কেউ কি মানে কষ্ট দিবে তুমি তার আগে মানে ভাইয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ করে রাইট হয় না আপু যতটুকু যাই হোক মন ওই তো একটু টানা পড়েন তো হবে খুন ছুটি না হলে আর সংসার কিসে বা সেটা ধরে রাখা যাবে না আর মন ভালো থাকলে সবকিছুই ভালো লাগে মনের উপরে হচ্ছে আমাদের শারীরিক খুশি হয় সেই ব্যাপারগুলো কি তোমার নিজের এত ব্যস্ততার মধ্যেও আলাদা করে রাখো সেই বিষয়গুলো একটু মাথায় রেখে করো আমার হচ্ছে কি সবকিছু কমপ্লিট করার পর আমার গল্প করতে আসতেছে <laughs> আমাকে বসতে হবে তারপর আমি কাজটা করতে পারবো সারা রাত পরে আসতে 
खोरकुमारत्न तुम कि प्रत्येक मानस मन जत्न उचित मन करी शत व्यस्तार मन खोरक मिटाते सब समय मन जत्ने सचेतन थी हजार क्या व्यस्तार मजे रमजान चलते उद्योगता जो अनेक क्या व्यस्तता तरह मध्य तरी घड़ी बसल मुख गो ना देखले एकदम भलो लगे ना अब अनेक व्यस्तता तरह मजे एस बसल थैंक यू जी एक हम तुम मन जैगे पोछते अनेक बड़ पावा मन का मानुष हासिना अपू ओ हसिना मानुष जन बंधु बान्धव नाना कारण देखा जाए तरह देखे भीषण भाव विचलित है से क्षेत्र तुम तक कि भाव निजे के निजे व्यस्तता क्याकर्म से सब ताल मिलिए कि बैलेंस करो क्च तो क्या जैगे थकबे ही सब समय और अभी जे सेक्टर आटा तो अल टाइम चौबीस घंटाई हाँ पृथ्वी जी घटे जा जो एपनर निज़ थे जी अपार एक लाइव थे अपनार दुनिया शेष हो गए कंटिन्यू करते हैं तो से समय जो परिवार कारो बा फ्रेंड सार्केल आत्मयन निजे ही जो प्रब्लेम है स्थिर रखाटा सब चे गुरुतपूर्ण एवं ओ समय आसले को ठीक है ना ना अपन क्चटा हे ना ओ प्रब्लेम सल्व हा निजे के स्थिर करते चेष्टा थे गुरुत दीना इमोशनलसन बुजते <laughs> निश्चय
সুপ্রিয় দর্শক দেখতে দেখতে শেষ বিরতি পার করে চলে এলাম আবারও রেক্সাস লেডিস ক্লাবে এসে আছেন আপনারা আমাদের সাথে আর যে সব বন্ধুরা এখনো যুক্ত হননি যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আমাদের মনের যত্নে তো নেক্সাস লেডিস ক্লাব দারুণভাবে কাজ করে আর আমরা সচেতন থেকেই লেডিস ক্লাবের সাথে থাকি আপনারাও কিন্তু থাকতে পারেন চাইলে প্রতিদিন এবং সব সময় কারণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবের একটা ফেসবুক পেজ আছে এবং সেখানে আপনারা যুক্ত হয়ে আপনারাও সদস্য হয়ে যেতে পারেন নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আর আমাদের বন্ধুরা আমাদের সদস্যরা আমাদের প্রাণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবের সবাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর মধ্যে মাহবা রুমি আপু এবং মারিয়াম বেগম আপু যুক্ত হয়েছে হাসিনা আপু যুক্ত হয়েছে সবাইকে শুভেচ্ছা রুমি আপু তোমার ক্যাপটা কিন্তু দারুণ আপু আজকে তো তোমার মন দারুন ভাবে মানে চন্মনে সেই খুশিতে দু লাইন গান তুমি রেডি করে ফেলো আমি ততক্ষণে মরিয়া মাপুর কাছে শুনি যে মরিয়া মাপু মনের যত্নে ভীষণ সচেতন আজকে আপুকে কিন্তু খুব রিফ্রেশিং দেখাচ্ছে ভীষণ মানে হাসি খুশি দেখাচ্ছে তাই না হ্যাঁ ভীষণ ভালো আছি আপু আপু মনের যত্নে আপনি কিভাবে সচেতন থাকেন মনের যত্নে তো মনটাকে ভালো রাখতে হবে যে মনটাকে ভালো রাখার জন্য আমি যাকে ভালো লাগে যার সাথে কথা বলে ভালো লাগে যাকে দেখতে ভালো লাগে সর্বোপরি যা করতে ইচ্ছা করবে তাই করতে হবে আমার মনে হবে তাই করতে হলে তাই করতে পারলেই মনটা ভালো থাকবে এইভাবে মনের যত্ন মনের নিজের মনকে গুরুত্ব দেওয়া আমার এখন এটা করতে ইচ্ছা করছে আমি করবো আমি তুমি তো অনেকের মনের যত্ন করো ভাইয়া তোমার কন্যা হ্যাঁ এখন আবার নতুন জামাই তাদের যত্ন করো তাদের মন যেন ভালো থাকে সেভাবে তোমার মনের যত্নে তুমি আসলে কতটা সচেতন আর তোমার পরিবারের যারা তারা তোমার মনকে ভালো রাখতে কি করে আজকে কিন্তু জানো মরুমি আপুর মতো আমার মনটা অনেক ভালো আমার দুইটা মেয়ে চলে আসছে দুই মেয়ে আমার কাছে ঈদ করবে বুঝছো বড়টাও চলে আসছে এইবার আমার কাছে তাহলে তো তোমার তোমার চাঁদরাত আজকে থেকে শুরু হয়ে গেছে আমাদের প্রিয় মনাল সাপুর কাছে 
আপু ওই যে বলদিন ছোটবেলা থেকেই সংস্কৃতির মধ্যেই আপনার পথ চলা এবং হয় না যে শেষ পর্যন্ত নিজের পড়ালেখাটাও নিজের মনের মতো একটা সাবজেক্টে করতে পেরেছেন সেটা তো আসলে আপনার মনের যত্ন সবসময় করার জন্য নিশ্চয়ই অনেক বেশি ভূমিকা রেখে ভূমিকা রাখে তো সেই সব যে বন্ধু এবং জাহাঙ্গীরনগরের যে ক্যাম্পাস সেটা এখন নিশ্চয়ই টানে অনেক এটা জাহাঙ্গীরনগরের অন্দর একটাই আছে যদি আমাকে সৃষ্টিকর্তা বলে যদি তোমাকে আসলে কোন সময় ফিরিয়ে নিয়ে যাব তাহলে হয়তো আমরা বলবো সবাই একসাথে আমাকে আমার ইউনিভার্সিটি লাইফটা ফেরত দাও এবং আমাদের আমি টোয়েন্টি সিক্স প্যাচ জাহাঙ্গীরনগরের তা আমাদের র্যাক ডে একটা গান ছিল সেটা আমরা গাইতে গাইতে একটা সময় সবাই কেঁদে কেটে মানে মুক্ত মঞ্চ ভাসিয়ে দিলাম এরকম অবস্থা যেমন এই বন্ধু ছাড়ার বাজবই না ফিলিংটা কিন্তু আসলে ট্রু ছিল তখন তখনকার ফিলিংস আসলে ট্রু ছিল তারপর আস্তে আস্তে তো আসলে সবাই সবার কাজে টানটা মনের যে একজন আরেকজনের প্রতি যে অনুভূতিটা সেটা কিন্তু আসলে আপু থাকে তাই না থাকে অনেকদিন পরও যদি দেখা হয় হ্যাঁ মনে হয় যে আসলে এত যে গ্যাপ বা এত আমার বন্ধুদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে এবং বন্ধু মানে কিন্তু আসলে মনের ওই যে যে কোনো পরিস্থিতিতে থাকে না যে একটুখানি জানালা খুলে দেখার মতো আপনার ক্ষেত্রে আসলে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ারিং এর ব্যাপারটা আপনার বন্ধু আপনাকে বোঝার ব্যাপারটা আমার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আমরা আসলে আমার ব্যাচে ফর্টি পার্সেন্ট আমরা ছিলাম আমরা চল্লিশ জন একসাথে ক্যাম্পাস ঘুরে গান গাইতাম চিৎকার করতাম তারপর আস্তে আস্তে একটা আলাদা আলাদা ইয়ে হয় না যে ওর সাথে ওর বন্ধুত্ব একটু আলাদা একটু এরকম দেখা যায় এরকম একটু আলাদা আলাদাই হয়ে যায় তো আমাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে আড্ডা যেটা হচ্ছে বাইরে যখন থাকতাম ছেলে মেয়ে বোধ আড্ডা দিয়ে রাতে যখন আবার হলে ফিরতাম তখন আবার যে লেডিস ক্লাবের মতো মেয়েদের আড্ডা চোট তখন কি আবার খুনসিটি জানিস ও না এরকম এটা না আসলে ঠিক মানে এটাই মেয়েদের হয়তো নেগেটিভলি বলে অনেক কিন্তু এটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা এক একটা মানুষের নেচার ছেলেরা একরকম হবে মেয়েরা একরকম হবে মেয়েরা যেমন ইমোশনাল কথায় কেঁদে ফেলতে পারে তেমন আবার সেন্সিটিভও অনেক আমার যেটা গুরুত্ব দেওয়া আমার যেটা করতে ইচ্ছে করে সেটা করব যেটা ভালো লাগে আসলে আমরা যেটা আমি বলবো যেটা নারীদের ক্ষেত্রে যেটা হয় আমরা আসলে মনের গুরুত্বটা একেবারেই দেই না মানে দিন শেষে মনে হয় কি পেলাম কি পেলাম না সব কিছু দিতে দিতে একটা সময় এক্সহস্টেড হয়ে যায় তুমি যদি তোমার ভাবনা থেকে বলো যে আসলে কিভাবে শত ব্যস্ততার পরেও বিশেষ করে নারীরা আমাদের মনের যত্ন করতে পারি আপু যেটা বললো সেটা রেশ ধরে যদি বলি যে আমি আসলে কি চাচ্ছি এবং সেটা আসলে পারিপার্শ্বিক যে যারা আছেন তাদের হার্মফুল হবে না বা নিজেকে একটু আনন্দ দিবে তো আমার মনে হয় যে সেই কাজগুলো একটু বেছে বেছে নেওয়া উচিত তুমি একদম মানে লাস্টের এই কথাটাতেই পরিপূর্ণতা দিলে যে আমি আমার মন যা চাচ্ছি মানে সেটা যদি অন্য কাউকে কষ্ট দেয় সেটা আবার হয়তো ঠিক সেটা ঠিক হবে না ওই যে মনের আমরা এভাবেই আসলে নিজেরা সুন্দরভাবে চলতে পারি মনকে অনেক বেশি প্রফুল্ল রাখতে পারি এবং আজকে বোধ হয় সব শেষে মনকে আরও বেশি প্রফুল্ল করে ঘরে ফিরতে আপুর একটা গান হতেই আবার শেষ ভালো যার সব ভালো তার হ্যাঁ ঠিক তাই আমি কি তাহলে বিদায় নিয়ে আসবো আপু তারপর আপনার গান দিয়ে আমরা শুনতে শুনতে পারি হতে পারে দর্শক আমাদের প্রতিদিনের আড্ডায় ভীষণ জমজমট হয় আজকে হলো আনন্দ মুখর গানে সুরে ভীষণ ভরপুর আর তা আমাদের মনকে কিন্তু আরও অনেক বেশি স্ফূর্তিতে ভরিয়ে দিল আমরা সেই বিশ্বাস করি আর প্রতিদিনের মতো আপনারা ছিলেন আজকে থাকবেন আগামী কালকেও ফিরবো আবারও নতুন বন্ধু আর দারুণ একটা বিষয় নিয়ে নেক্সাস লেডিস ক্লাবে মন্দ কি আজ আসারা দিন অঝর ধারায় ভেজা রোদ উঠলে ফের তোমাকে আকুল হয়ে খোঁজা হোক না ধুয়ে তোমার বৃষ্টি হোক না ছুঁয়ে মন হোক না ছোড়ো বৃষ্টি হাওয়া কাদায় সারা খন মন্দ কি আজ আসারা দিন 
अझुर धाराय भेचा रोद उठले फिर तुम्हें आकुल हो खोजा Bye-bye.